আসসালামু আজ দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে পদার্থের অবস্থা আমরা জানি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি পদার্থ ও অপরটি শক্তি পদার্থ এবং শক্তির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে ভর সকল পদার্থের ভর আছে কিন্তু শক্তির কোনো ভর নেই পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে কঠিন তরল ও ভাবীয় তাহলে কঠিন পদার্থের সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে তরলের শুধু সুনির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই আর বায়বীয় পদার্থের সুনির্দিষ্ট আকার বা আয়তন কোনোটি নেই এখন আমরা আলোচনা করব পদার্থগুলো কিভাবে থাকতে পারে এবং এই পদার্থ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা দুটি বিষয়ে জানার চেষ্টা করব একটি হচ্ছে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি আর একটি হচ্ছে আন্তকণা আকর্ষণ বল আমরা জানি পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বল আছে এই আকর্ষণ বলকে আন্তকণা আকর্ষণ বল বলা হয় আর প্রত্যেক পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত কণাসমূহ একে অপরকে আকর্ষণ করে একে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি বলে তাহলে পদার্থের আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি ও কণাসমূহের গতিশক্তি দিয়ে কোনো পদার্থের কঠিন তরল ও বাহবীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করার তত্ত্বকে কণার গতিত্ব বলে আমরা এটাকে অন্যভাবেও বলতে পারি যে তত্ত্বের মাধ্যমে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি ও কণাসমূহের গতিশক্তি কঠিন তরল ও বাহবীয় পদার্থের অবস্থা ব্যাখ্যা করে তাকে কণার গতিতত্ত্ব বলে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ দেই তাহলে ওই কঠিন পদার্থের কণাগুলো কণাগুলো কম্পিত হয় এবং এদের মধ্যে কম্পন বেড়ে যায় আচ্ছা কঠিন অবস্থায় কিভাবে থাকে কণাগুলো কঠিন অবস্থায় পদার্থের কণাসমূহের মধ্যে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি সবসাইতে বেশি এবং আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি সবসাইতে বেশি হলে কণাগুলো অনর থাকে মানে কণাগুলো নড়তে পারে না এবং তাদের মধ্যে তাদের অবস্থানটা অতি কাছাকাছি এবং তাদের মধ্যে যে শক্তিটা থাকে সেটা অনেক প্রবল এবং এই অবস্থাকে বলা হয় কঠিন অবস্থা এখন আমরা যদি কঠিন পদার্থকে যদি তাপ দেই তাহলে পদার্থের আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি কমে যায় এবং আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি যখন কমে যাবে কিন্তু এই তাপ দেওয়ার ফলে পদার্থের কণাসমূহের মধ্যে গতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে কারণ ওই পদার্থের কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে গতিশক্তি অর্জন করে এবং এই গতিশক্তি যতই বেশি অর্জন করবে তাদের আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি তত কমে যাবে এবং পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে কম্পন শক্তি বৃদ্ধি পাবে এই অবস্থাকে বলা হয় তরল অবস্থা এখন তরল পদার্থকে যদি আমরা হিট দেই বা তাপ দেই তাহলে তরল পদার্থের কণাগুলোর কম্পন শক্তি অনেক বেড়ে যায় ফলে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি অনেক কমে যায় আর একটি পদার্থের কণাগুলো যত বেশি তাপ গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে কম্পন শক্তি তত বেশি সৃষ্টি হবে এবং কণাগুলোর গতিশক্তি এত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ফলে কণাগুলো আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি থেকে প্রায় মুক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে এই অবস্থাকে বলা হয় পদার্থের বায়বীয় অবস্থা তাহলে আমরা এতক্ষণ যে বিষয়টা আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে কণার গতিতত্ত্ব এখন আমরা আলোচনা করব ব্যাপন ব্যাপন বিষয়টা কি ব্যাপন বিষয়টা আমি আগে একটু উদাহরণ দেই সাপোজ তোমরা অনেক সময় আতর বা ছেন্ড কিনে নিয়ে আসো এখন আতরটি যদি তার মুখ ফুলে শিশির মুখ ফুলে যদি এক প্রান্তে রেখে দিই কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে পুরো ঘর জুড়ে মানে ছেন্টে ভরে গেছে এটা কি প্রক্রিয়ায় সম্ভব এটি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় সম্ভব তাহলে ব্যাপন প্রক্রিয়া হচ্ছে যে মাধ্যমে কঠিন তরল ও বাহবীয় 
পদার্থের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা সমভাবে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে ব্যাপন হচ্ছে মানে এই ব্যাপনের ক্ষেত্রে পদার্থগুলো কিভাবে ব্যাপিত হয় বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকেই মূলত পদার্থের কণাগুলো ব্যাপিত হয় এবং এই ব্যাপনের কয়েকটা ধাপ আছে এবং ব্যাপনের কয়েকটা প্রকার ভেদ আছে যেমন কঠিন পদার্থে সরি তরল পদার্থে কঠিনের ব্যাপন হার সবচাইতে কম আর তরলে তরল পদার্থের ব্যাপন হার তুলনামূলক একটু বেশি কিন্তু তরল পদার্থে গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপন হার সবচাইতে বেশি সাপোজ আমরা যদি একটি বেলুনের উপর কস টেপ লাগাই না সরি এটাকে নিঃসরণ হিসেবে আমরা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা দিব ব্যাপনের আমি কয়েকটা পরীক্ষার কথা বলি এক গ্লাস পানি আমরা এক গ্লাস পানিতে যদি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের যৌগিক পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নামক যৌগিক পদার্থ যদি আমরা এক সিমটি সেখানে দিই তাহলে কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে ওই পানিতে কঠিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট কিছুক্ষণ পর ওই পুরো পানি জোরে ছড়িয়ে যাবে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংকেত হচ্ছে কে এম এন ও ফোর যখন আমরা পানিতে কঠিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এক সিমটি পরিমাণ দেব তখন ওই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পানি থেকে তাপ গ্রহণ করে গতিশক্তি লাভ করবে ফলে কণাগুলোর মধ্যে কম্পন শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা এদিক সেদিক ছুটাছুটি করার চেষ্টা করবে এবং এক পর্যায়ে ওই পুরো পানি জোরে এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট নামক কঠিন পদার্থটি ব্যাপিত হবে এবং পুরো পাত্র জোরে ছড়িয়ে পড়বে এটি হচ্ছে ব্যাপনের উদাহরণ তবে লক্ষ্য রাখতে হবে বা খেয়াল রাখতে হবে যে তরলে কঠিন পদার্থের ব্যাপন হার সবচাইতে কম তবে আমরা ওই পানিকে যদি আমরা তাপ দেই তাহলে ব্যাপনের হার বেড়ে যাবে মানে ঠান্ডা পানিতে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানের এক সিমটি পরিমাণ দিলে যে সময়ে ব্যাপিত হবে আর ওই একই পরিমাণ পানিকে যদি আমরা তাপ দিয়ে উত্তপ্ত করি বা গরম করি তাহলে আমরা ওই একই পরিমাণ যদি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেই তাহলে দেখা যাবে যে তার চেয়ে অনেক কম সময়ে ওই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কণাগুলো ব্যাপিত হবে কাজে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কঠিন তরল পদার্থে কঠিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ব্যাপন হার কম আর যদি ওই পানিকে যদি আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে তার ব্যাপনের হার বেড়ে যাবে আমরা আরও একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে তরলে তরলের ব্যাপন এবং তরলে কঠিন পদার্থের ব্যাপন সাপোজ দুইটি গ্লাস নিলাম সমপরিমাণ পানি আড়াইশো মিলি পানি মানে এই গ্লাসেও আড়াইশো মিলি পানি এই গ্লাসেও আড়াইশো মিলি পানি এখন আমি এই গ্লাসে একই সময়ে এখানে যদি আমি এক ফোঁটা নীলের দ্রবণ দিই আর এখানে যদি এক সিমটি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিই তাহলে দেখব যে ওই নীলের দ্রবণ অতি দ্রুত এই পানি জুড়ে ব্যাপিত হবে কিন্তু পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বেড পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গা পারম্যাঙ্গানেট নামক কঠিন পদার্থের ব্যাপিত হওয়ার সময়টি একটু বেশি লাগবে কারণ একটাই তরলে কঠিনের ব্যাপন হার কম কিন্তু তরলে তরলের ব্যাপন হার বেশি আবার আমরা যে কোনো পদার্থকে তাপ দিয়ে ব্যাপনের হার বৃদ্ধি করতে পারি আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই ব্যাপনের হার আণবিক ভরের উপর নির্ভর করে যে পদার্থের আণবিক ভর বেশি তার ব্যাপন হার কম আর যে পদার্থের আণবিক ভর কম তার ব্যাপন হার বেশি সাপোজ আমি আলোচনা করি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এর আণবিক ভর আমরা নির্ণয় করি হাইড্রোজেনের ওয়ান প্লাস ক্লোরিনের থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সমান থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সরি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এখন অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর আমরা নির্ণয় করি নাইট্রোজেনের ফোরটিন প্লাস হাইড্রোজেনের ওয়ান ইন্টু থ্রি তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি সেভেনটিন তাহলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর সেভেনটিন এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর কম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর বেশি কাজেই এই দুটি গ্যাসের মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যাপন হার বেশি হবে কার সে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সে 
আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের ব্যাপন হার কম হবে কারণ এর আণবিক ভর বেশি আর অ্যামোনিয়া গ্যাসের ব্যাপন হার বেশি হবে কারণ এর আণবিক ভর কম আমরা আরও কিছু উদাহরণ দেই আমরা এখানে চারটি পদার্থ বা পাঁচটি পদার্থ নিব হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাস নাইট্রোজেন গ্যাস অক্সিজেন গ্যাস ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এই পাঁচটি গ্যাসের মধ্যে কোন গ্যাসের ব্যাপন হার সবচাইতে বেশি এবং কোন গ্যাসের ব্যাপন হার সবচাইতে কম আমরা এটি বুঝতে পারব এদের আণবিক ভর নির্ণয়ের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর টু হিলিয়াম গ্যাসের আণবিক ভর চার আর নাইট্রো নাইট্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে চোদ্দ গুণ দুই সমান টোয়েন্টি আটাশ আর অক্সিজেন গ্যাসের আণবিক ভর ষোলো গুণ দুই বত্রিশ আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক ভর কার্বনের হচ্ছে বারো প্লাস অক্সিজেনের হচ্ছে ষোলো গুণ দুই কারণ এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে দুইটি যেহেতু অক্সিজেনের আণবিক ভর ষোলো আর অক্সিজেন পরমাণু দুটি থাকায় সিক্সটিনের সঙ্গে টু গুণ হয়েছে এই জন্য ষোলো দুগুণ বত্রিশ যোগ বারো এই হবে চুয়াল্লিশ আর এখানেও ঠিক তাই অক্সিজেন গ্যাসের এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে দুইটি যেহেতু অক্সিজেনের আণবিক ভর ষোলো আর অক্সিজেন পরমাণু দুটি থাকায় টু গুণ হয়ে বত্রিশ হলো এখানেও ঠিক তাই নাইট্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর চোদ্দ এবং এখানে নাইট্রোজেন পরমাণু দুটি থাকায় এখানে টু গুণ হয়েছে গুণ হয়ে হলো টোয়েন্টি এইট হিলিয়াম গ্যাসের আণবিক ভর চার হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর আণবিক ভর ওয়ান যেহেতু এখানে পরমাণু আছে দুটি এখানে ওয়ানের সঙ্গে দু গুণ হয়ে টু হলো তাহলে আমরা এই পাঁচটি গ্যাসের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক ভর সবচাইতে বেশি এর জন্য এর ব্যাপন হার হবে সবচাইতে কম এই পাঁচটি গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আণবিক ভর সবচাইতে বেশি হয় এর ব্যাপন হার সবচেয়ে কম হবে আর হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর সবচাইতে কম এই জন্য এই পাঁচটি গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাসের ব্যাপন হার সবচাইতে বেশি এখন আমরা আলোচনা করব দুটি গ্যাসের মধ্যে ব্যাপন হার কেমন হতে পারে এটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব সাপোজ আমি একটি কাজ ডুম ধরব দুই মুখ খোলা এটা এ প্রান্ত এটা বি প্রান্ত আমি এই কাজডন্ডের এই মুখে এই সিএল দ্রবণ আবার এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ এই সিএল দ্রবণে এক খন্ড তুলা সিক্ত করব এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে এক খন্ড তুলা সিক্ত করে সেই তুলা এই কাজডন্ডের এ প্রান্তে বন্ধ করে দিব এই কাজডন্ডের এই মুখটি বন্ধ করে দিব এবং অপর এক খন্ড তুলা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে সিক্ত করে ওই তুলাটি এই কাজডন্ডের অপর মুখ এই তুলাটি দিয়ে এই কাজডন্ডের অপর মুখ বন্ধ করে দেব তাহলে এখানে আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে সিক্ত তুলা আর এখানে আছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে সিক্ত তুলা তাহলে এখানে যে সিক্ত তুলা আছে এই সিক্ত তুলা মানে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে সিক্ত তুলাটি থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ব্যাপিত হবে তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ব্যাপিত হবে তুলাটি সিক্ত হতে পারে তাহলে এই সিক্ত তুলা থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ব্যাপিত হবে এই মুক্তি যেহেতু বন্ধ এই জন্য বাহিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই আর এখানেও এই মুক্তি বন্ধ এই জন্য বাহিরে গ্যাসের যাওয়ার সম্ভাবনা নেই আবার এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ থেকে এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে সিক্ত তুলাটি থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যাপিত হবে এখান থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ব্যাপিত হবে এখান থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যাপিত হবে আমরা এখন এই দুটি গ্যাসের আণবিক ভর নির্ণয় করব এই সিএল এর আণবিক ভর 
हाइड्रोजेन वन और क्लोरिन हे थार्टी फाइव पॉइंट थार्टी फाइव पॉइंट फाइव ये हे थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव और एमोनियार आणविक भर हमें निर्णय करब नाइट्रोजे फोरटीन और हाइड्रोजे वन इंटू थ्री यही हे सेवेंटीन तेल देखते हाइड्रोजें क्लोराइड गैसर आणविक भर थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव और एमोनिया गैसर आणविक भर सेभेंटीन एमोनिया गैसर व्यापन हार बसि और हाइड्रोजें क्लोराइड गैसर व्यापन हार कम है जेहतु एमोनिया गैसर व्यापन हार बसि जो मजखने एक रेखा नहीं एमोनिया गैसटी व्यापन हार बसि मैं एमोनिया गैसटी बस दूर अतिक्रम कर और हाइड्रोजें क्लोराइड गैस कम दूर अतिक्रम कर सपोज धर एमिया गैस एखे आसल एमिया गैस एखे आसल ये दूरत अतिक्रम कर और हाइड्रोजें क्लोराइड गैस ये दूरत अतिक्रम एखे आसल हाइड्रोजें क्लोराइड गैस प्लस एमोनिया गैस ये दुटो बिक्रिया एमोनियम क्लोराइड नामक एक धोआ सृष्टि कर एमोनिया गैस और हाइड्रोजें क्लोराइड गैस ये बिक्रिया एमोनियम क्लोराइड नामक एक धोआर सृष्टि कर धोआटे अवस्थान कर मान यमियम क्लोराइड नामक धोआटे हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिडर काछापाशी अवस्थान थको कंतु एमोनियम हाइड्रोक्साइड ये द्रवण थे बसि दूरत अवस्थान कर कारण एमोनिया गैसर व्यापन हार बस हाइड्रोजें क्लोराइड गैसर व्यापन हार कम यूटी गैस बिक्रिया एमोनियम क्लोराइड नामक जो धोआटी सृष्टि कर धोआटी एमोनियम हाइड्रोक्साइड द्रवण थे बसि दूरत अवस्थान कर बुझते पेलम जे जे गैसर आणविक भर कम तर व्यापन हार बस जे गैसर आणविक भर बस व्यापन हार कम तेरा मोटामुटी व्यापन सम्पर्के जतटूक आलोचना कर लम एखान मोटामुटी एक धारणा पे एम आलोचना करब निसरण निसरण हे सरु छिद्र पथे एक गैसर उच्चापर अंचल थे निम्नचापर अंचले सजरे बड़िए आशा के निसरण बोले हमें कि बोलते जे प्रक्रिया सरु छिद्र पथे एक गैसर अधिक घनत्वर स्थान उच्चापर अंचल थे निम्नचापर अंचल दिखे सजरे बड़िए आसे से ही प्रक्रिया के निसरण बोले निसरण एवं व्यापन युटर मध्य मौलिक पार्थक्य हे चाप व्यापन ऊपर को चपेर प्रभाव नहीं क्यों निसरण चपेर प्रभाव आन निसरण घटे उच्चापर अंचल थे निम्नचापर अंचल दिखे एवं ये सरु छिद्र पदे उच्चापर अंचल थे निम्नचापर अंचल दिखे सजरे बड़िए आसे हमारे वास्तव जीवन निसरण कैकटी उदाहरण दीते जेमन बजारे जे सिलिंडार गस दोधर सिलिंडार गस कवा जाए एक हे रान्ना बान्नार क्यों और एक हे जान बहन जो हमें रान्ना बान्नार जो जो सिलिंडार गस व्यवहार करी से मूलत प्रोपेन और बिउटेन नामक गैस ये कि उच्चापे संकुचित कर तरल खरा है ये प्रोपेन और बिउटेन नामक गैस के उच्चापे तरलीकृत कर सिलिंडारे भरा है और जान बहने जे गैस व्यवहार कर सी एन जी हम बोली सी एन जी कम्प्रेस नैचारे गैस एटी तो उसो तो ये मूलत उच्चापे संकुचित मिथेन गैस उच्चापे संकुचित मिथेन गैस जान बहन ये क्यों व्यवहार कर मिथेन गैस सजरे इंजिनेर दिखे धावित तो है जो जान बहन चले तक सिलिंडार के सजरे मिथेन गैस बैर है इंजिने प्रवेश करे इंजिन जालानी हिसाब से व्यवहार कर रान्ना बान्नार का जो है सिलिंडार गैस मुखटी खुले दी तक एखान सजरे वो तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटनर ब्यूटन मिश्रण सजरे बड़िए इसे एवं सजरे ये बाष्पाकारे गैसिकारे बड़िए इसे रान्ना बान्नार का व्यवहार करी सरण सरि निसरण और व्यापन युटी मूलत एक ही अवस्था क्योंकि पार्थक्य जेटा हे चाप आगे व्यापन आगे निसरण घटे तरह व्यापन जेमन हमारे रान्ना बान्नार का गैस व्यवहार करी जो मुखटी खुले दी तासरण प्रक्रिया गैसटी बैर हो मैं बेर हो बेर हार पर किसान पर देखा जाए पुरो रूम जुड़े 
सरिए पड़े ती हल निसरण थे व्यापन ताल मोटामुटी निसरण एवं व्यापन सम्पर्क क्लियर हो लम एम आलोचना करब स्फुटन और गलन स्फुटनांग और गलनांग स्फुटन और गलन यूटी हम मूलत प्रक्रिया जे प्रक्रिया को कठिन पदार्थे तार दी तरले परिणत है ताकि गलन ताकि गलन जे प्रक्रिय को तरल पदार्थे तप दी बाष्पे परिणत है ताके स्फुटन एन आस स्फुटनांग और गलनांग तेल एक जिन माथाय रखते हैं स्फुटन और गलन युटी हम प्रक्रिया क्योंकि जो आप गलनांग और स्फुटनांग आलोचना करब गलनांग गलनांग तापम्रा निर्देश करूप भाव स्फुटनांग तापम्रा निर्देश कर बोलते परि स्वाभाविक चपे जे तापम्रा कठिन पदार्थ तरले परिणत है ताके गलनांग स्वाभाविक चपे जे तापम्रा तरल पदार्थ बाहवीय पदार्थे परिणत है ताकि गलनांग सपोज हम एक खंड बरफ के जदि ताप दी ता देखा जाए से एक समय गलते शुरू कर जे तापम्रा बरफटी गलते शुरू करपम्रा के बला है गलनांग आर ओ तरल पदार्थे बरफ जेहेतु तरले परिणत हो तरले परिणत हलो मैं पानी परिणत हलो आप पानी के जी आबारों ताप दी देखा जाए जा से एक समय फुटते शुरू कर पानी मूलत तो एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा फुटते शुरू कर एक ग्राफर मध्यमे देखाते परि चित्र देखते जिरो ए एट एक सरलरेखा जिरो बी एट एक सरलरेखा बी सी एट एक सरलरेखा सी डी एट एक सरलरेखा और डिई एट एक सरलरेखा मैं एखे पुरोटाई हम वक्ररेखा जख बरफ के रखी एखे बरफ निर्देश कर जिरो ए मान ये जिरो ए हे कठिन अवस्था ए जिरो ए हे पदार्थे कठिन अवस्था मान ये तापम्रार परिवर्तन है क्योंकि तापर परिवर्तन है ना सपोज एखे तापम्रा धर जिरो डिग्री जिरो डिग्री सेलसियस ये धरी एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा ग्राफे एक सक्ष और वाय परस्पर लम्ब भावे अभिंदुत सेट कर जिरो एखे एक सरलरेखा देखते पासी जिरो ए सरलरेखा पदार्थ कठिन अवस्था बिराज कर पूराटाई हे बरफंड मैं बरफखंड अवस्थान हो जिरो ए बरफखंड ए बिंदुते गलते शुरू कर बरफखंड ए बिंदुते गलते शुरू कर बिंदुते गए बरफ पुरोपुर तरले परिणत है मैं ये बी बिंदुते पुरो बरफ पानी परिणत है तेल देखते पासी ए सरलरेखा ए बी सरलरेखा दूटी अवस्था बिराज कर एक कठिन अवस्था एवं अपर टी तरल अवस्था तो हमें ए बी ते पदार्थे दूटी अवस्था बिराज कर कठिन प्लस तरल आर ए प्रान बरफ्टि गलते शुरू कर आर बी प्रान पदार्थी पुरोपुर गले जाए जिरो डिग्री बरफ्टि जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा गलते शुरू कर सरलरेखा तापम्रारिवर्तन है ना एखे जत ही ताप प्रयोग करी ना क्यों ए बी सरलरेखा तापम्रा को परिवर्तन है ना तापम्रा एक ही थको एन तुम्हारे प्रश्न होते परे जो ताप जदि बेसि दी तापम्रा बाढ़ार कथा क्योंकि ए बी सरलरेखा कोपम्रा बृद्धि पाना कारण ये ए बी सरलरेखा 
আমরা বরফ ফন্ডে যত বেশি তাপ দেব ওই বরফের কণাগুলো তত বেশি তাপ গ্রহণ করে প্রকম্পিত হবে এবং তারা তত বেশি গতিশক্তি লাভ করবে এবং এই গতিশক্তি লাভ করার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত এই গতিশক্তি লাভ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বরফ তরলে পরিণত না হয় মানে ওই বরফ তরলে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সে তাপ গ্রহণ করে করে তরলে পরিণত হবে কিন্তু সেখানে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলতে শুরু করবে এবং বরফটি যখন পুরোপুরি তরলে পরিণত হবে তখন এটির অবস্থান হবে বি আবার বি থেকে সি এই সরল রেখা পদার্থের তরল অবস্থা নির্দেশ করে পদার্থের তরল অবস্থা নির্দেশ করে এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে একশো মানে এই তরল পদার্থকে যদি আমরা হিট দিই মানে পানিকে যদি আমরা তাপ দিই তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আস্তে আস্তে পারবে জিরো এক দুই এভাবে একশো পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে মানে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাবে কিন্তু ওই তরলের কোনো পরিবর্তন হবে না ওই তরল পদার্থ ওই তরল অবস্থায় থাকবে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত যখন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাবে তখন এই তরল পদার্থ সি বিন্দুতে মানে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্প হওয়া শুরু করবে তার মানে সি এবং ডি এই সিডি রেখায় পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করে একটি হচ্ছে তরল অবস্থা আর একটি হচ্ছে বাষ্প তাহলে সিডি সরল রেখায় দুটি পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করে তাহলে সি বিন্দুতে তরল পদার্থটি বাষ্প হওয়া শুরু করে ডি বিন্দুতে পুরোপুরি বাষ্প হয়ে যাবে তাহলে তরল পদার্থ সি বিন্দুতে বাষ্পিত মানে বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া শুরু করবে এবং ডি বিন্দুতে গিয়ে তরল পদার্থ পুরোপুরি বাষ্পে পরিণত হবে কাজেই সিডি তরল ও বাষ্প আবার এই যখন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুরো তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হবে তখন এই ডি নামক একটা আমরা সরল রেখা পাবো এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটবে তারপর সেখানে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এই ডি সরল রেখাটি নির্দেশ করবে পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থা বাষ্পীয় অবস্থা তাহলে এটা হচ্ছে মূলত পানির লেখচিত্র বা বরফের লেখচিত্র বরফের তিনটি অবস্থা আমরা এই গ্রাফের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি আমরা যদি তোমাকে বলা হয় লবণের তিনটি অবস্থা গ্রাফের মাধ্যমে দেখাও আমরা লবণের তিনটি অবস্থা এই গ্রাফের মাধ্যমেও দেখাতে পারি এখানে পার্থক্য শুধু লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর লবণের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে এক হাজার চারশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এক হাজার চারশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর গলনাঙ্ক হচ্ছে আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে জিরো এ বি সি ডি ই তাহলে জিরো এ এখানে লসে এখানে রয়েছে কঠিন কঠিন লবণ মানে কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে জিরো এ এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে জিরো এ এ বিন্দুতে গিয়ে তাপমাত্রা হবে আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে এই আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই লবণ গলতে শুরু করবে আর বি বিন্দুতে গিয়ে এই কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড পুরোপুরি তরলে পরিণত হবে তাহলে এ বি এখানে এ বি এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দুটি অবস্থা বিরাজ করবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দুটি অবস্থা একটি হচ্ছে কঠিন আর একটি হচ্ছে তরল আবার বি থেকে সি এই রেখাটি সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরল অবস্থা নির্দেশ করে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরল অবস্থা এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে বি সি বরাবর তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে আটশো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে কিন্তু তাপের কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরল অবস্থায় বিরাজ করবে কিন্তু সি বিন্দুতে যখন এটির তাপমাত্রা এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তখন লবণের তরল অবস্থা 
বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করবে আর ডিমতে গিয়ে এই লবণের তরল অবস্থা পুরোপুরি বাষ্পে অবস্থায় পরিণত হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই সিলটি সরল রেখায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের দুটি অবস্থা বিরাজ করে একটি হচ্ছে তরল অবস্থা আর একটি হচ্ছে বাষ্পীয় অবস্থা আর ডিই এই রেখাটি মূলত লবণের বাষ্পীয় অবস্থা প্রকাশ করছে তাহলে আমরা এই গ্রাফ থেকে লবণের তিনটি অবস্থা প্রকাশ করতে পারলাম এখন তোমাদেরকে যদি বলা হয় ড্রাই আইস বা শুষ্ক কার্বন ডাই অক্সাইড কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড এর অবস্থা কেমন হবে আমরা জানি কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে যখন আমরা হিট দিব তখন এটি তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হবে এটি আমরা একটু পরেই পাতন ও উদ্ধপাতন এই দুটি বিষয়ে যখন আলোচনা করতে যাব তখন আমরা এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করব তার আগে আমি আলোচনা করি আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি এটা আলোচনা হয়ে গেছে কণা সময়ের গতিশক্তি পদার্থের অবস্থা গলন স্ফুরণ পাতন উদ্ধপাতন আচ্ছা এখন আলোচনা করা যেতে পারে পাতন পাতন মূলত দুটি ঘটনা একটি হচ্ছে বাষ্পী ভবন আর একটি ঘনী ভবন বাষ্পী ভবন হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় তরল বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বাষ্পী ভবন বলে আর ঘনী ভবন হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় বাষ্প তরলে পরিণত হয় তাকে বলে ঘনী ভবন আর এই দুটি প্রক্রিয়ার যোগফল হচ্ছে পাতন তাহলে পাতন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় তরল বাষ্পে পরিণত হয় এবং আবার ওই বাষ্প তরলে পরিণত হয় আর উদ্ধপাতন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় তাকে উদ্ধপাতন বলে উদ্ধপাতন কয়েকটি পদার্থ আছে যেমন নিশাদল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিশাদল তারপর আছে কোফুর তারপর আছে ন্যাপথোডিন তারপর আছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের লবণ তারপর আছে কঠিন আয়োডিন আমরা যে আয়োডিন যুক্ত লবণ খাই সেই লবণে এই আয়োডিনকে আমরা খুব সহজেই পৃথক করতে পারি আমরা যদি লবণে যদি তাপ দিই তাহলে এই লবণ থেকে আয়োডিনগুলো বাষ্পাকারে পরিণত হয়ে উপরে উড়ে যাবে এবং আমরা এটাকে ঘনী ভবন প্রক্রিয়ায় বা শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় ওই আয়োডিন থেকে কঠিন আয়োডিন আয়োডিন পেতে পারি তার মাসে শুষ্ক বরফ শুষ্ক ড্রাই আইস কার্বন ডাই অক্সাইডের কঠিন অবস্থা তার কার্বন ডাই অক্সাইড কঠিন অবস্থাকে প্রকাশ করা হয় সিও টু এস এস তে হচ্ছে সলিড আর সলিড মানে কঠিন এই কয়টা হচ্ছে উদ্ধ এই সমস্ত পদার্থের ক্ষেত্রে উদ্ধপাতন ঘটে মানে এই পদার্থগুলোতে যদি আমরা হিট দেই বা তাপ প্রয়োগ করি তাহলে এগুলো কখনোই তরলে পরিণত হয় না এগুলো সরাসরি কঠিন থেকে বাষ্পে পরিণত হয় আবার যদি আমরা তাপ সরিয়ে নেই ওই বাষ্প থেকে তরলে পরিণত না হয় সরাসরি কঠিন অবস্থায় ফিরে আসে এখন আমরা কয়েকটা প্রক্রিয়া আলোচনা করি যেমন আমরা যদি খাবার লবণের সঙ্গে যদি নিশাদল মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যদি মিশ্রিত করি তাহলে কিভাবে আলাদা করব। খুব সহজ আমরা একটি পাত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত খাবার লবণ নেব নেওয়ার পর আমরা সেই বিকারে একটি বিকারে রাখব এবং সেই বিকারটি একটি ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেব ওই ঢাকনায় কিছু বরফের খণ্ড রেখে দেব আমরা নিচে তাপ প্রয়োগ করব এখন নিচে তাপ প্রয়োগ ওই বিকারের নিচে তাপ প্রয়োগ করার ফলে ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে নিশাদল মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বাষ্পাকারে উপরে উঠে গিয়ে ওই ঢাকনার নিচে জমা হবে সেটি বরফের কারণে সেই নিশাদল কঠিনে পরিণত হয় উপরের দিকে জমা হতে থাকবে আমরা এভাবে খাবার লবণ থেকে নিশাদল পৃথক করতে পারি তাহলে আমরা পাতন উদ্ধপাতন এই দুটি বিষয়ে আলোচনা করলাম ব্যাপন অনুব্যাপন অনুব্যাপনের অপর নাম হচ্ছে নিঃসরণ আমরা যতটুকু আলোচনা করলাম মোটামুটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে বেসিক লেভেলের যে প্রশ্ন এবং গ্রাফ 
পানির লেকচিত্র কেমন হবে এবং পানির যে তিনটি অবস্থা আছে সেটি আমরা লেকচিত্রের মাধ্যমে কিভাবে দেখাইতে পারি সেটি আলোচনা করা হলো এখন আমরা আরও একটি বিষয় আলোচনা করি যদি এটি পানির পরিবর্তে যদি আমরা ড্রাই আইস বা কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড নেই তাহলে সেক্ষেত্রে লেকচিত্রটি কেমন হবে সেক্ষেত্রে লেকচিত্রটি হবে এরকম तरल अवस्था अनुपस्थित था सरल रेखा कठिन और बाष्प कठिन और बाष्प ए दूटी अवस्था बिराज कर এই এ বি সরলরেখায় তরল অবস্থায় বিরাজ করতে পারে না বা এই বি সি সরলরেখায় বাষ্প বাষ্পীয় অবস্থা বিরাজ করে তখন আমরা কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডের যদি আমরা লেকচিত্রে দেখাতে চাই কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডের যদি আমরা অবস্থা প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা দুটি অবস্থা প্রকাশ করতে পারি এবং এই লেকচিত্র আমরা এভাবে দেখাইতে পারি অনেক সময় লেকচিত্রটা এরকম না হয়ে সাপোজ একটা লেকচিত্র বলল যে যদি সেখান থেকে যদি তাপ সরিয়ে নেওয়া হয় সাপোজ সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি লবণ এটি বাষ্পীভূত অবস্থায় আছে এখন আমরা এখান থেকে যদি তাপ সরিয়ে নেই তাহলে কঠিন অবস্থা পাবো বা সেখান থেকে যদি তাপ সরিয়ে নেই না সরি যদি তাপ সরিয়ে নেই তরল অবস্থা পাবো আবার সেখান থেকে যদি তাপ সরিয়ে নেই কঠিন অবস্থা পাবো তাহলে এক্ষেত্রে লেকচিত্রটি কেমন হবে এক্ষেত্রে লেকচিত্রটি হবে শুরু হবে এখান থেকে এরকম এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এখানে ধরি দুই হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে লিখি এক হাজার চারশো পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখানে জিরো এ বি সি ডি এক্ষেত্রে লেকচিত্রটি কেমন হবে তাহলে এ বি সরলটাই খায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের ও এ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বাষ্পীয় অবস্থা এই এ বিন্দুতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বাষ্পীয় অবস্থা তরল অবস্থায় পরিণত হওয়া শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড পুরোপুরি তরলে পরিণত হবে মানে এখানে তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু এখানে তাপের পরিবর্তন ঘটবে মানে এখানে সুপ্ত তাপের প্রয়োগ হবে সুপ্ত তাপ হচ্ছে যেখানে তাপের পরিবর্তন হয় কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না ওই তাপকে বলা হয় সুপ্ত তাপ এখানে সুপ্ত তাপ আমরা দুই দুইটি অবস্থানে পাবো একটি এ বি অবস্থানে সুপ্ততা আর একটি হচ্ছে এখানে আমরা নাম দেই সি সরি ডি সি ডি এ বি এবং সি ডি এই দুটি রেখায় সুপ্ত তাপ কাজ করবে কিন্তু কোনো তাপমাত্রা কাজ করবে না তাহলে এ বিন্দুতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বাষ্পীয় অবস্থা তরল হওয়া শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড পুরোপুরি তরল হবে আবার বি সি এই পুরোপুরিটাই হচ্ছে এই পুরোপুরি এখানে পদার্থে তরল অবস্থা বিরাজ করবে মানে বিসিতে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে কিন্তু তাপের কোনো পরিবর্তন হবে না পদার্থ তরল অবস্থায় থাকবে আবার ওই সি বিন্দুতে ওই তরল সোডিয়াম ক্লোরাইড কঠিন হওয়া আরম্ভ করবে আর ডি বিন্দুতে গিয়ে ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড পুরোপুরি কঠিন পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে এবং এটি ঘটবে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সি বিন্দুতে কঠিন হওয়া শুরু করবে এবং ডি বিন্দুতে গিয়ে পুরোপুরি কঠিন অবস্থা থাকতে হবে তাহলে সি ডিতে পদার্থের দুটি অবস্থা থাকবে একটি কঠিন অবস্থা আর একটি তরল অবস্থা আর এ বি সরল রেখায় পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করবে একটি তরল অবস্থা আর একটি বাষ্পীয় অবস্থা আর এখানে যে তিনটি গ্রাফ দেখা যাচ্ছে ও এ ও এ হচ্ছে পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থা বি সি হচ্ছে পদার্থের তরল অবস্থা ডি এটার নাম দেই ই তাহলে ডি ই হচ্ছে পদার্থের কঠিন অবস্থা এবং এদিকে সময় টাইম আর এদিকে হচ্ছে উলম্ব দিকে তাপমাত্রা তাহলে আমরা এইভাবে বিভিন্ন পদার্থের লেকচিত্র মানে বিভিন্ন পদার্থের যে তিনটি অবস্থা আছে সেই অবস্থা আমরা এই লেকচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি আজ এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করছি সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আল্লাহ হাফেজ